కొమరం భీమ్ ఈ పేరు వినగానే మనకు మన నందమూరి తారక రామారావు గారు నటిస్తున్న నెక్స్ట్ ట్రిబుల్ ఆర్ మూవీలో నుంచి ఒక పాత్ర గుర్తుకొస్తుంది అసలు ఎవరు ఈ కొమరం భీమ్ అసలు కథ ఏంటో తెలుసుకుందాం చివరి దాకా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా హైదరాబాద్ వినుక్తి కోసం ఆసఫ్ జాహిర్ రాజ్యావాసానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన హైదరాబాద్ జిల్లాకు చెందిన గిరిజనోద్యమ నాయకుడే మన కుమరంబి ఇతను ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో గోండు ఆదివాసుల కుటుంబంలో జన్మించాడు గిరిజన గోండు తెలుగు చెందిన కుమరం చిన్ను సోంబారు దంపతులకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆసిఫాబాద్ తాలూకాలోని సంఖ్యపల్లి గ్రామంలో కొమరం భీమ్ పంతొమ్మిది వందల ఒకటి సంవత్సరంలో జన్మించాడు పదిహేనేళ్ల వయసులో అటవీ శాఖ సిబ్బంది జరిపిన దాడిలో తండ్రి మరణించగా కొమరం కుటుంబం కరిమేర ప్రాంతంలోని సర్దాపూర్కు వలస వెళ్లాల్సి వచ్చింది కొమరం భీమ్ నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా గొరిల్లా శైలిలో పోరాడాడు ఇతను అడవిని జీవనోపాధిగా చేసుకొని అన్ని రకాల నిజాం అధికారులను అనగా న్యాయస్థానాలు చట్టాలు అని వీటన్నిటిని కోసిపుచ్చాడు అతను నిజాం నవాబు సైనికులకు వ్యతిరేకంగా ఆయుధాలను తీసుకున్నాడు పశువుల కాపర్లపై విధించిన సుంకానికి అనగా పన్నుకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించి వీర మరణం పొందిన వ్యక్తి కుమరం భీమ్ భారతదేశంలో ఆదివాసుల హక్కుల కోసం జరిగిన పోరాటాలు చరిత్రాత్మకమైనవి ఆదివాసులపై నిజాం నవాబు సాగించిన దోపిడీ దౌర్జన్యాలను ప్రశ్నిస్తూ వీరోచితంగా పోరాడి ప్రాణాలర్పించిన కొమరం భీమ్ జల్ జంగిల్ జమీన్ నినాదానికి ప్రతీకగా నిలిచిపోయాడు కొండా కోణల్లో ప్రకృతితో సహజీవనం సాగించే ఆదివాసీ ప్రజలకు అడవిపై హక్కు సామాజిక న్యాయంలో భాగమని నినాదిస్తూ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు రణభేరి మోగించిన కొమరం భీమ్ నైజాం సర్కార్ గుండెల్లో సింహ స్వప్నంగా మారిపోయిన పోరాట యోధుడు వీళ్ళు వెళ్లిన ప్రాంతంలో సాగు చేసుకున్నటువంటి భూమిని సిద్ధికి అన్న జమీందారు ఆక్రమించుకోవడంతో ఆవేశం పట్టలేని భీమ్ అతన్ని హతమార్చి అస్సాం వెళ్లిపోయాడు అక్కడ ఐదేళ్ల పాటు కాఫీ తేయాకు తోటల్లో పనిచేస్తూ గడిపిన భీమ్ తిరిగి కరిమేరకు చేరుకున్నాడు నిజాం నవాబు పశువుల కాపర్లపై విధించిన సుంకానికి అనగా పన్నుకు వ్యతిరేకంగా గిరిజనులను ఒక్క తాటిపై నడిపించి ఉద్యమించాడు ఆసిఫాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలు జోడేఘాట్ గుట్టలు కేంద్రంగా నిజాం నవాబుపై గెరిల్లా పోరాటాన్ని కొనసాగించాడు కొమరం భీమ్కు కుడిభుజంగా కొమరం సూరు కూడా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు వెడ్మరాము కూడా భీమ్కు సహచరుడుగా ఉన్నాడు కుద్దు పటేల్ అనే ఒక నమ్మక ద్రోహించిన సమాచారంతో నిజాం సైన్యం పంతొమ్మిది వందల నలభై అక్టోబర్ ఇరవై ఏడున జుడైఘాట్ అడవుల్లోని కొమరం భీమ్ స్థావరాన్ని ముట్టడించి భీమ్ని హతమార్చాయి నిజాం సైన్యం మీద అటవీ సిబ్బంది పైన కొమరం కొదమ సింహంలా గర్జించాడు కుర్దు పటేల్ అనే నమ్మక ద్రోహి ఇచ్చిన సమాచారంతో అర్ధరాత్రి కొమరం స్థావరాలను సైన్యం చుట్టుముట్టగా జొడేఘాట్ అడవుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై అక్టోబర్ ఇరవై ఏడున అంటే ఆదివాసులు పవిత్రంగా భావించే ఆశ్వీయుగ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున కొమరం భీమ్ వీర మరణం పొందాడు అప్పటి నుంచి ఆ తిది రోజుల్లోనే కొమరం భీమ్ వర్ధంతి జరుపుకోవడం ఆదివాసుల ఆనవాయితీ ఆదివాసీ ఆత్మగౌరవ ప్రతీక కొమరం భీమ్ స్వయం పాలన అస్తిత్వ ఉద్యమాల వేగు చుక్క కొమరం భీమ్ పోరాట పంతాన్ని చివరకు సరైన మార్గమని తన జాతి ప్రజలను విముక్తి చేస్తుందని అక్షరాల నమ్మిన ఆదివాసీ పోరాట యోధుడు కొమరం భీమ్ అదిలాబాద్ అడవుల్లో కొమరం భీమ్ పోరాటం జరిగి నేటికి డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యేక సందర్భంలో భీమ్ వర్ధంతిని ఆదివాసీ సమాజాలు జరుపుకుంటున్నాయి చూశారు కదండి వ్యక్తి కాదు అతను పోరాట శక్తి అతనే మన కుమరం భీమ్ చూస్తూనే ఉండండి ఇలాంటి కథల్ని మీకు మరిన్ని ఎన్నో అందించాలని నా ప్రయత్నంగా నేను మీ ముందుకు వస్తున్నాను మీకు తెలిసిన కథలు కానీ మీకు తెలిసిన సమాచారాన్ని కానీ మీ యొక్క భావాలని కానీ మాతో పంచుకోవాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి 
ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి